hablaremos sobre las tendencias de las chicas. Durante los últimos 20 años hemos visto cómo las jovencitas vienen cambiando, siendo más auténticas con su estilo de vida y dejando atrás las costumbres de las abuelitas. Solo les interesa explorar lo que hay delante, nada de pasado ni de viejas historias sobre cómo se hacían las cosas antes o sobre cómo es que deben hacerse. No, ellas tienen su propia forma y donde más se les nota es en la ropa. Super nice, pero llena de desobediencia ropitas bien rebeldes y bien malcriadas, algunas moderadas, otras exageradas. Las chicas de hoy también muestran su evolución en su aspecto físico. Rostros que ya no temen pelar los dientes a los varones, como estaba prácticamente prohibido en las generaciones anteriores. Ahora hay sonrisas colgate para todo el mundo, si no son de las que optan por ponerse el labio negro, tornar la mirada parda y mostrar un rostro como si estuviera disgustado o viviendo la peor pesadilla de su vida. Eso de la pesadilla es parte de sus vidas. Por entender muchas de ellas que las hace más interesantes o más bien para llamar la atención de sus padres, amigos o amores prohibidos, complicados o no correspondidos. Las niñas grandes de hoy pueden tener todos los amigos que quieran participar de todos los pijama party a los que les invite. Piernas cada vez más largas, pantalones cada vez más cortos, abdomen cada vez más descubierto, espalda cada vez más pronunciada, parte de los muslos al descubierto, un poco de pompis al aire y hasta de cachetitos por lo menos una vez en sus vidas. El gimnasio es parte de su frenesí y de su afán por lucir perfectas, además de que es el lugar más propicio para conseguir chicos. Igual que los varones, las nenas no se despegan de sus celulares 24-7 para enterarse de todo lo que está pasando en las redes sociales, principalmente en el mundo de la belleza y de la moda. Nueve de cada diez chicas que completan la pubertad dedican gran parte de su tiempo a ver videos en YouTube o a realizar actividades online. Facebook, Instagram y Twitter son las preferidas por ellas porque les permite subir todas las fotografías y videos que deseen. No hay restricción. Todo se puede en estas plataformas. También se mantienen conectadas con las tiendas virtuales. Seguir marcas de ropas, maquillajes, carteras, zapatos es parte de la diversión. O videos sobre cómo cocinar, cómo vestir y sobre todo lo más importante, cómo amar, cómo atrapar a un hombre. Son muchachas que buscan inmediatez. Por eso se conectan a través de las redes sociales para compartir gustos, experiencias y contactar seres queridos. Las compras online. Esta generación de jovencitas 
que traen un estilo muy vanguardista, prefieren hacer sus compras por internet. Más del 70% tiene una app clave para aprovechar ofertas y rebajas. Lucen frecuentemente cabellos teñidos de colores de fantasía y prefieren más los tenis que los tacones. A la hora de buscar trabajo lo que más les interesa es un sitio donde puedan ser felices. Algo que se adapte a sus necesidades económicas y a las aspiraciones de realizaciones profesionales. La universidad es importante, sí, para ellas más que para los varones. Las hembras confían más en la preparación académica y no vacilan en inscribirse en la universidad tan pronto concluyen la secundaria. No lo piensan tanto. Una tendencia entre ellas es, igual que los chicos, buscar el sustento de sus gastos con actividades en las redes, tales como las ventas de accesorios y prendas de vestir, o haciendo videos y atrayendo público a sus redes. El reto de las chicas de hoy es lograr que alguien les provoque sensaciones placenteras y les transmita valores positivos. El lado bello de la vida, sin problemas, sin complicaciones. Oídos sordos con eso. Ellas ya no cargan con la mochila emocional de las mujeres de generaciones anteriores. Estas nenas, estas chicas de hoy, están dispuestas a hacerlo todo, a hacer de todo, a arriesgarse sin temor a equivocarse. 